God afton och shalom vänner. Profetisk uppdatering 27 januari 2024. Det är lördag och det är förintelsens minnesdag 27 januari. Jag har arbetat så att jag har inte varit eh, gjort så mycket annat. Men jag eh, kollar lite snabbt här på lite olika nyheter. Och Frida Park skriver i tidningen Dagen. Förr var Sverige en tillflyktsort för judar. Idag fruktar det våld. Och jag läser bara ett utdrag ur artikeln. Jag läser inte hela. Den går att läsa på nätet för den som vill. Efter den 7 oktober har diskriminering, trakasserier och våld mot judiska personer och sammanhang kraftigt ökat över hela världen. Sverige är tyvärr inget undantag. Unga judar i Stockholm ändrar sina judisk klingande namn till andra i sina taxiappar i förebyggande syfte. Och när vi denna vecka runt om i landet uppmärksammar förintelsens minnesdag så går det att konstatera att kampen mot antisemitismen är långt ifrån över. I en undersökning gjord av Judiska centralrådet tillsammans med analysföretaget Infostat i november 2023 konstateras bland annat att det bland svenska judar finns en utbredd oro för trakasserier och våld. Det som känner att det i närtid har blivit otryggare att leva med öppen judisk identitet beskriver en allvarlig oro och en pessimistisk syn på framtiden för judar i Sverige. Mer än tre av fyra tror att tryggheten för att leva med judisk identitet i Sverige kommer att försämras de kommande åren. Det är allvarliga och sorgliga nyheter och desto viktigare att vi inte tiger utan att vi står upp för judarna, för det judiska folket och vi står upp för Israel. Vi har ju också en del positiva nyheter som vi tar del av. Vi kan läsa att FN-domstol kräver inte att Israel slutar strida mot Hamas. Internationella domstolen i Hag kräver inte Israel att obelbart avsluta striderna i Gaza. Däremot beordrar man Israel att släppa in nödhjälp och förhindra handlingar som kan utgöra folkmord. Dessutom kräver man att Hamas släpper gisslan. Ja, det var ju äntligen att det kom ett krav på Hamas. För det borde ju regna krav över Hamas och fördömanden och allt sånt. Sen att Israel släpper in nödhjälp och att de förhindrar handlingar som utgör folkmord. Det har de gjort hela tiden och håller sig väldigt noga till att inte göra krigsbrott. De håller sig väldigt noga till de lagar som finns krigslagar som finns som vi vet och det är därför som allting tar sådan lång tid det är otroligt svårt vi har tagit upp det tidigare och det kommer mer sen i en video här vi har också kunnat läsa att USA stoppar finansiering av UNRWA UNRWA jag tror att det var fel någon gång tidigare det är det verkar vara lite olika stavningar ibland, men det ska tydligen vara UNRWA. UNRWA brukar man säga, det, det är FN-organ som enbart ska hjälpa så kallade palestinska flyktingar. Nu vet vi att alla dessa flyktingar inte är flyktingar och inte har flyktingstatus, men det är ju det som FN då fortsätter att föreviga. Att de ska vara flyktingar. USA är bekymrat över anklagelser om att 12 anställda vid FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, kan ha varit inblandade i Hamas-attack mot Israel den 7 oktober och har tillfälligt stoppat finansieringen, säger utrikesdepartementets talesperson Matthew Miller på fredagen, rapporterar Reuters. Det här är väldigt positivt och det är inga tveksamheter. Israel har ju bevis för detta. Flera stora bidragsgivare kan man också läsa om på andra håll stoppar stödet till FNs flyktingorgan UNRWA. Bra, bra, bra. På grund av misstankar om att anställa av samröre med terrorstämplade Hamas. 
Storbritannien och Finland har tillfälligt avbrutit utbetalningar. USA var först och Sverige följer utvecklingen. Jag bara säger vakna Sverige och skärp er nu. Skärp till er och stoppa detta. Kanada och Italien pausar också bidraget kan man läsa om. Och jag läste någonstans att Australien också skulle ha pausat. Jag är inte hundra på det men jag tyckte jag såg någon rubrik om det tidigare idag på nätet. Pausa för gott skulle vi säga. Pausa för gott. Till detta genomruttna FN-organ som undra är i Gaza. Och samtidigt vill jag tacka er vänner som engagerar er i att sprida informationen om UNRWA och deras så kallade utbildning och vad barn och ungdomar hjärntvättas med i Gaza. För här är UNRWA inblandat och har ansvar och det är skandal alltså. Något så fruktansvärt. Jag tog upp det här 25, eh, 25 januari i förrgår. Har ni inte sett video från eh, UNRWA Sweden Report så se där. Se dem och sprid allt ni kan. Här uppmanar och lär skolorna, får skolbarnen lära sig mord, terror, att mörda judar, att hata judar. Och när man frågar barnen om sin framtid, jag vet inte ålder, kanske var de 10-12 år, så säger en kille, jag ska bli självmordsbombare. Alltså de är ju helt förstörda, det är ju generationer som är helt förstörda. Så jag uppmanar alla att ta, ta del av detta. Men det har kommit mig... Och flera som har engagerat sig i detta. I ett mejl eh, står det. Hej, nu har jag skickat länk till denna video. Till SVT Nyheter. SVT TV-nyhetsredaktion. Kalla, flak- Kalla Fakta. TV4 Nyheter. TV4 Nyhetsmorgon. Eh, Göteborgs- redaktionen på Göteborgsposten. Aftonbladet, Expressen och Dagen. Och det finns också till alternativ media som andra har skickat. En, en annan person har skickat vän till oss. Och det är många som engagerar sig och det är jättebra. Och vi vill verkligen, och jag vill uppmuntra och tacka. Och jag tycker det är fantastiskt när vi hjälps åt på det här sättet. Att sprida detta. Och sprida till myndigheter och sprida allt man kan. För det här här ska vi kämpa för. Och kämpa emot denna hemska genomruttna undra. Den borde stoppas, den borde upphöra totalt. Så är det bara. Nu ska jag inte säga mer om det. Det kommer en video med Jair Pinto. Han tar upp frågan till bland annat varför IDF inte har lyckats få tag på den här högsta Hamas-ledaren Sinoar. Den är onde man som Israel en gång räddade livet på Israelis sjukhus. Men som har som mål i livet att utbrona Israel och utrota judarna. Uppmanar till terror, uppmanar till mord och allt detta hemska och folkmord. Man kan väl inte annat tänka annat än att han är besatt. Men i alla fall så finns det ju orsak varför de här är, är svåra att eliminera och stoppa. Men Israel kommer inte att ge upp. Och jag måste säga att om man då ifrågasätter det så måste man ju, beundrar man ju faktiskt IDF. De är ju fantastiska Israel på att hitta dessa, dessa mördare och terror. Terrorister och nazist, nazister och allt vad man ska kalla dem. För det är det de är. Israel är fantastiska på att, eh, att kämpa i detta krig. Men eh, vi, vi hoppas att de eh, även hittar den här Sinoar och framförallt att de hittar gisslan. Det är vår stora bön att de ska hitta gisslan och att så många som möjligt överlever och får komma hem igen. Naturligtvis. Men idag då. För inte ens minnesdag. Tack gode Gud att vi bor i ett land där detta uppmärksammas. Bli påminnt om. 
Och det ska vi inte glömma. Det ska vi aldrig glömma. Och det kommer vi inte göra för att vi förstår att dessa, detta är, det är andemakter. Alltså onda makter bakom allt detta. Denna nazismen som reser sig upp på nytt. Och eh, vi vet och förstår hur att tiden är sen. Och vi vet vad Bibelns profetier säger. Men vi ska stå för sanningen. Och vi ska sprida den på alla sätt vi kan. Ha möjlighet till. Det fortsätter vi med och kämpa. Vi står med det judiska folket och vi vill påminna om det hemska som har hänt. Och vi är. Vi vill uttrycka också vår sorg över att det är som det är i Sverige, även i Sverige. Det är en sorg för oss. Men vi hoppas att judarna ska känna att de har äkta vänner. De har vänner bland många kristna och även andra som står för Israel, som försvarar judarna och som eh, står på rätt sida. Så det vill vi att de ska både känna och förstå här i Sverige. Så jag tackar för mig för idag och önskar er Guds försignelse och Shalom. Where is Sinwar? For the four month mark of the October 7 terror attack, why aren't we catching the elusive leader of Hamas? This is the 111th day of the Hamas Israel war, and I am Yair Pinto reporting to you from Israel. Thank you for all the prayers and love. Please continue to share the videos on social media and follow the channel. Together, we will spread the truth of what is happening in Israel with the rest of the world. Today, we will try to answer the question of why didn't the IDF capture Hamas leader Yechia Sinwar yet? To start, we need to think about how important Sinwar really is to the overall mission and what the costs and risks would be of trying to catch him. What other aspects of the mission would have to be put aside in order to focus on pursuing this one man? It is believed that Sinwar remains on the move and changes his hiding places often. From unpublished sources, we received information about the latest attack launched by the IDF inside Khan Yunis in the southern Gaza Strip last week. Remembering that this is Sinwar's hometown, the IDF took operational control of Khan Yunis in recent days and a meticulous search of the tunnel network underneath the city is ongoing. During these searches, a chamber containing cages where Israeli hostages was discovered and there is a reason to believe that Sinwar was present in this chamber recently. He and other senior Hamas officials are believed to have stayed near the hostages for the purpose of using them as human shields, knowing that Israeli troops pursuing them would hesitate to close in if there was a chance that the hostage might be harmed. Sadly, by the time the IDF discovered this chamber, the hostages were no longer there to be rescued and the cowardly leaders of Hamas, including Sinwar, had also moved on to a different hiding location. Although there is a good chance that Sinwar is still hiding somewhere in these tunnels built by Hamas throughout the Strip, it is also possible that he might have escaped to Egypt, also through an underground terror tunnel. Hamas goes to great lengths to deny Israeli intelligence access to its communications with senior members of the terrorist organization who reside in other countries. Sources in the IDF stated that these efforts continued even during the ceasefire in November as part of the hostage deal. Notably, however, it was recently reported that there was a prolonged period during which there was no communication between Sinwar and the head of the political bureau of Hamas Ismail Haniya, who resides in Qatar.
Qatar, it must be said, is the most two-faced and dangerous country in the Middle East. While offering itself as a neutral party to negotiate between Israel and Hamas, it also gives safe haven to terrorist leaders while also hosting major US military bases and offices of some of the world's largest corporations and media conglomerates. This includes Al Jazeera, an unapologetic mouthpiece for the Muslim Brotherhood organization, which Hamas is also a franchise of, and which has been banned in Saudi Arabia, Egypt, and several other countries in the region. With only 300,000 citizens and enormous wealth from their massive reserves of natural gas, which an energy-hungry world needs, Qatar seems to have the best of everything. They're making money from every imaginable source. They've got friends on all sides of every issue, and they're not paying any dues into anyone else's system. How long can this last? And whose side is Qatar really on? It seems like they're on their own side, and everyone who deals with them needs to keep that in mind. Now let's go back to Sinwar. This terrorist leader now has three interests. Personal survival, the continued functioning of Hamas as an organization, and accepting a role in the future government in the Gaza Strip. The barbaric attacks on Israel on October 7, 2023 were initiated as a step in the plan to advance these goals as part of an extreme Islamic agenda. I have a personal message for Sinwar and his supporters. As long as I am in uniform, Sinwar will not be safe. Hamas will be eliminated and there will not be a terrorist Hamas state established inside Gaza or anywhere else. Sinwar, like other leaders in Hamas's organization, want to live. So they will continue to live as mice underground in hiding until the IDF will find them. To illustrate this point, the next report is about an IDF infantry brigade, which together with soldiers from the Yalam engineering unit discovered a large tunnel located at a distance of one and a half kilometer from the border with Israel, with access points in both the north and the south of the Gaza Strip. This tunnel ran over a kilometer in length at a depth of 20 meters underground, giving Hamas terrorists the ability to maneuver underground and launch surprise attacks on IDF troops such as the one which killed 21 IDF soldiers on Monday. But they won't be attacking the IDF from this particular tunnel anymore because it was destroyed by the engineers. Along with the tunnel, large quantities of sophisticated weaponry including anti-aircraft missiles and launchers, including equipment for the production and launch of rockets, warheads, and electronic components were also destroyed in these tunnels. Israel and the entire world is a safer and better place today because of the good work done by these IDF troops. Yesterday, a military police unit in the Givati Brigade observed three armed terrorists emerging from a building in the southern neighborhood of Khan Yunis and moving towards our forces, carrying weapons that were not immediately recognizable, but which were obviously very dangerous. The Givati troops called in an airstrike on the advancing terrorists and eliminated the threat without suffering any casualties to our forces. Upon closer inspection of the area, a cache of Russian manufactured shoulder-fired missiles was found. This is somewhat alarming development and it demonstrates that Hamas terrorists are heavily armed by some of the most sophisticated weapons available in the world today. There are rumors abroad in the world today that Israel 
is a big bully using high-tech American-built weapons to slaughter lightly armed Hamas freedom fighters. But this narrative simply is not true. Elsewhere in the Gaza Strip, the forces of the 98th Division continue their attack in the area of the Khan Yunis camp. They have eliminated large numbers of terrorists, but just as importantly, they have discovered and destroyed large amounts of terrorists' weaponry and ammunition. There are indications that the terrorists are running low on ammunition, including the fact that some Hamas terrorists have emerged from their tunnels to surrender, telling IDF intelligence that there is no point to continue fighting when they have nothing to fight with. The IDF's Iftah Brigade has also been hard at work this week. With the cooperation of a nearby armored unit, the brigade shut down an attempt by a Hamas observer to direct attacks against IDF positions in their area of operations. A bit further north, Wednesday saw intense activity by the Air Force which attacked a group of Hamas terrorists as they attempted to retrieve weapons and ammunition from a terror tunnel. The 215th Brigade were on the ground in the area, observing the Hamas movement and giving direction to the Air Force on where to fire. I want to end with some heartwarming news. American Jewish businessman and philanthropist Robert Kraft will finance an advertisement in which the inscription Resist Jew Hatred will appear during the Super Bowl, which will take place on February 11. This is considered one of the most watched events in the world. The 83-year-old Kraft owns the New England Patriots of the NFL and has also been a generous supporter of sports in Israel. And we together with all the fans will offer a joint prayer for the peace of Israel, the peace of the soldiers, and the peace of Jerusalem. So let's join together and spread the truth of what is happening in Israel so that people will know how to pray for the peace of Jerusalem. In order to pray for something, you need to have a personal connection. So please help us by sharing the truth and praying for the peace of Israel and the peace of Jerusalem. And a big thank you from me personally and from the rest of the IDF.